。我跟佛教的结缘呢、啊，八卦山的创办人圣严法师推动的一系列座谈，他想找各行各业的领袖人物啊，跟他都谈谈佛教，看看各行业跟佛教当中啊，是不是有什么可以交流的？科技与宗教的对谈啊。这整个录的过程啊还不错，我现在看起来最满意的还是说那时候看起来更年轻。<笑>大家好，我是曹金成，这是我的 AI 小帮手，他叫阿叶啊。你看他荷叶在头上。<笑>那么我们上次啊，这个讲到止观、禅修、开悟，那么有些人反映说啊，是不是讲的太短了？可不可以多讲一点？哈哈，多讲一点当然是没问题啊。不过我要提醒大家，讲的多啊，未必见得讲的对。我们举个很简单的例子。我们今天问个男的，说你有没有性骚扰那个女生？最正确的答案呢，应该就是有或者没有，是吧？最简单。可如果呢，这个男的讲说，哎呀，我那天喝了断片了，我不记得了，哎，讲的长了，对不对？可是你看，真相啊，反而被他掩蔽住了。再说喝断片，怎么叫断片呢、啊？你说我不记得了，到底完全不记得呢？还记得八分呢、啊，五分呢、啊，这都变成问题。所以说呢，一般我们在法庭上常会看到问话，总是说：“哎，你能不能用是或不是回答？有或没有，是吧？不要扯了哈，一扯多了，真相不明。”所以呢，我们这个呃，在研究很多事情的时候，我们要注意，就是讲的越简单，往往越正确。这个呢，叫做大道至简，或者说呢，叫做。奥卡姆剃刀原理。那么下面我们就请阿叶啊解释一下，什么叫大道至简，什么叫奥卡姆剃刀原理，好吧？大道至简是中国《老子道德经》里面说的，意思是许多基本原理和规律是极其简单的，简单到一两句话就能说明白。至于奥卡姆剃刀原理 （Occam's Razor）。是由十四世纪英格兰修道士和哲学家在奥卡姆的威廉修士所提出。这个观点说，如果对同一件事情有两种以上的解释，那么最简单的解释往往最接近事实，也就是最好的。大道至简呢、啊，和奥卡姆提到原理啊，就提醒我们：我们追求真理啊，要懂得化繁为简。人有时候会喜欢呢、啊，化简为繁。我觉得、啊、通常有两个原因。也就是说，呃，对这个真相不了解，哦，有很多猜的啊。那么，比方说有个例子叫瞎子摸象啊、哦，瞎子就摸，哎，摸到象牙就很硬，摸到象鼻就很软，呵呵，摸到象腿啊很粗。那么这个因为看不清楚了，所以你的描述会，呃，挺复杂。如果这个失明人啊恢复视觉，退一步一看啊、哦，大象就是这个样子，呵呵。原来他的描述啊，其实离事实就差得很远。那么这个呃，因为不懂啊，把事情描述很复杂啊。当然最有名的例子就是天体运行。我们知道这个，我们人呢、啊，如果去观察太阳、啊、月亮、啊，我们会发觉它是绕着我们转的，是吧？你看太阳早上从东边出来，中午日中日中当中，下午啊夕阳西下啊绕着我们转，月亮是这样子。所以以前的人呢，都认为说啊，反正就是大家都绕着地球转，那绕地球转怎么转呢？啊，那么就呃，就在这个公元一世纪的时候啊，有个这个埃及人叫托勒密，那他就想出一个叫做托勒密模型，就天体是这样这样转的啊，他想的复杂啊，就是我们要跟一个这个军轮转大圈圈，好跟这个本轮转小圈圈，呵呵那。你可以看到它这个到托勒密模型画出来的天体运行啊，是这么复杂，呵呵大家没看到。可是呢，到了十六世纪啊，哥白尼呢这个天文学家觉得说，哎，好像不对，哈、哦，好像看起来应该大家绕着太阳转。那么这个绕着太阳转，我们大家知道说这是对的。你看那个模型、啊、多么简单，不但简单，而且很美，是吧？所以你看到就是说，天体运行就很好的例子。化繁为简
更接近真理，这是我们要呃，他记住的。那么另外一个呃，其实就是说，有人话讲违反呐，还有一个原因就是可能啊，不懂装懂，啊，可是又不能把它讲得很明白，所以绕圈子啊，讲得非常啊，这个呵呵叫做故弄玄虚。那么有没有这种例子呢？这例子很多，不过呢，这个讲起来可能多少得罪点人。不过我们这个频道。我讲的是求真、求善、求美。为了求真，那么我们要驳斥一些，呃，不真的，呃，言论啊。那么这中间呢，呃，不是要呃对人做批评啊，我们就是就事论事啊。那今天我们要来讲一个这个呃化简为繁呐，一个不好的例子。这本书呢叫做《金刚经》，说什么？是南怀瑾大师的一个著作。那么我们知道，这个《金刚经》在佛教里面，哎，非常流行啊，大家都这个都念啊。有的人认为说，你每天抄啊或读啊，会好像有有有一些神秘的效应啊。所以这个很多人去呃念这个《金刚经》。这《金刚经》啊，它其实它一共才五千多个字啊。呃，可是呢，我们看我们这个南怀瑾先生啊。把它解释啊，写了一本书，这本书很厚啊，写了多少呢？三十万字，呵呵，把五千个字啊，复杂六十倍，变成三十万。那问题是，这三十万呃，这么复杂化之后，是不是解释的更正确、更完美了呢？很不幸，反而经常解释错了。呵呵那么大家不相信，说不是南怀瑾不是大师吗？啊，这个这个徒弟很多。他怎么会讲错呢？<笑>那我今天啊，我们大家，呃，不用口舌之争，看看实际对照一下原文啊。比如说这个《金刚经》原文，以及跟那个南怀瑾先生讲的话，我们比较一下，应该就会看得很清楚。在这里，我们可以呃举个例子啊，你看这个《金刚经》里面啊，有一段很重要的话，什么话呢？就是《金刚经》的弟子啊，叫须菩提，问这个释迦牟尼，是吧？说这个，我想学这个，呃，解脱烦恼的智慧叫菩提啊。那我的心应该放哪里？叫阴云何住？住哪里啊？那么怎么样安定我的心呢、啊？不乱跑啊，就叫阴云何降伏其心啊？这是问这个问题。那么释迦牟尼啊，就跟他怎么讲呢？说这样子啊，你啊要发愿，就去救度众生啊。就是你去呃救度别人啊，要灭度别人的烦恼，你的心呢、啊、就不会老在纠结在自己心里面，那你的烦恼呢，你的不安定啊就安定了。那么这个就是一般，其实现在心理学的呃原理也是这样子。那有些那个精神有疾病的，或者心理上也有挫折的，基本上都是呃太关心自己，不太关心别人，所以。这个医生叫这个病人说：“你去多关心别人，他的病情啊就很快减轻。”就是《金刚经》讲这个道理啊，其实非常好。不过呢，这呃经里面呃教他一点说啊，要注意，就是灭度无量无数无边众生，而实无众生得灭度者。这话什么意思啊？就是说你要你去灭度别人呢、啊，可是你心里时常想的，我没有灭度过任何人。这是为什么要这样子呢？就因为你如果是想。哎，什么人我灭度了？什么人我还没灭度？那你就有了分别心，或者是有一个这个，呃，绩效呵呵。那有这个绩效压力啊，你心不平定的。所以呢，你就是去做，可是呢，不要想啊，就是啊，十五中就灭度了，反正我都灭度灭度谁，这是一个很重要的要点。《金刚经》里面特别解释说：“何以故？为什么这么说呢？因为啊，就是若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”这意思说呢，菩萨就是想这个借着帮别人啊来修行自己的人，叫菩萨。菩萨，你去呃度灭别人的烦恼的时候，你眼中啊不要有各种差别。所谓这个人相、我相、众生相、寿者相，就是你看人啊有有各种不同的差别。有差别就两项啊，两项，那你这个烦恼又来了，对不对？<笑>这，所以这个《金刚经》这段话讲就是，去帮别人，你就没有烦恼；帮别人的时候要注意，你不要认为说你帮了人，不要这个想法。
。另外就是，呃，不要去区分，就这样，非常简明，而且非常科学。好了，那我们看我们这个南怀瑾先生啊，他对这段怎么怎么翻的呢？<笑>那么细节就不讲了。你各位如果是看了书，就发现他说，他说如来佛啊，真是伟大。你看，他度了所有的人呢、啊，他心里面一点都不居功劳。谦虚的不得了，其实这个是错的，因为跟谦虚不谦虚啊一点关系都没有。好，那么如果把这个把这个扯到谦虚啊，非常世俗的观点呢、啊、来看这个，其实就把整个这段的这个经啊，它的科学性、它的这个简明有效，都把它混淆掉了。呵呵这就是为什么这个我说啊，化简为繁呐、啊，其实不不但没有帮助你能够了解事实啊。反而让你离事实隔得更远，<笑>这是我们需要注意的一个很重要的一个观念。我跟佛教的结缘呢、啊，是从公元两千年开始。在两千年呢，八股山的创办人圣严法师，他推动了一系列的座谈啊，他想找各行各业的领袖人物啊，跟他都谈谈佛教，看看呃各行业跟佛教当中啊。是不是有什么可以交流的啊？哈，科技与宗教的对谈啊！我当然在那之前对佛教一无所知了。那么这个对谈呢，呃，法鼓山呢做了呃一个很好的这个呃全程的录影。各位现在呢，如果是跑到 YouTube 上、啊。你打圣严法师曹星辰就可以搜寻得到，呃，这整个录的过程啊，呃，还不错啊。当然，呃，我我现在看起来最满意的还是说那时候看起来真的年轻，呵呵呵啊。那么录影完了之后呢，当然我跟圣严法师就认识了，啊，圣严法师呢就介绍我啊，这个他的著作啊，他这个呃著作呃相当多。大家知道圣严法师很有学问的，他是呃日本立正大学的佛学博士。那么、嗯、他的著作呃可以说等身呐啊,啊。那么你看这个这个我书架上现在这个整整两排的书都是他的著作。那么同时呢，这个圣严法师啊也请我去法鼓山呢、啊、做了三天的所谓精英禅呵呵，三天两夜啊，不算很正式的禅修了。从此以后呢，我就呃，等于说对佛的有些了解了。后来有一天呢，圣严法师跟我说啊，哎，你是学理工的，你要不要从这个科学啊去看看佛学？我说好啊，那个呃，应该挺有趣的。那我当时的呃理解就是说，科学啊，如果看什么东西，第一个它绝对是排除迷信的，它讲究逻辑，讲究这个因果关系，是吧？呃，我觉得这种呃。科学看佛学应该很有趣。那么当然，这个呃，你首先要对佛学整个的了解了。那么当然，除了这个呃圣严法师的著作之外，呃，我也看了很多其他的著作，啊，其中有一个比较主要的，呃，叫日本的学者叫木村太贤。我请阿叶介绍一下木村太贤给大家。木村太贤生于一八八一年，逝于一九三零年。日本佛教曹洞宗僧侣，印度哲学与佛教研究学者，东京帝国大学文学博士。一九二零年留学英国，归而担任东京帝国大学教授，严守宪东慈寺主持。这个木村太贤呢，呃，他对这个佛学研究当然非常广泛啊。其实他在呃最早的著作啊，是讲的印度的哲学，而不是佛学。后来，他这个呃讲原始佛教思想论、小乘佛教思想论、大乘佛教思想论啊。那么他最重要的一本著作，我觉得了，应应该是他这个这本叫做《根本佛教解脱道论》。那么这个“解脱”两个字啊，很关键的，就是说我们学佛为什么呢？解脱啊，解脱什么呢？呵呵从苦啊、烦恼解脱出来。如果是这个观点，需要帮大家解脱，实际上它就不能太复杂，太呃讲的好像学问非常大
，很复杂，一般人连听都听不懂，呵呵，怎么解脱啊？是吧？因此呢，真的要从科学角度来看佛学呢，呃，你第一个就是说，呃，你要呃要尽量化繁为简。那么化繁为简当中呢，你要保持佛教它的思想的脉络，它中间的逻辑啊。其实佛教它是很有逻辑的。从这个化繁为简、讲求逻辑当中呢，我们可以呃整理出非常简单的，可以说人人一听就懂的佛学。哈，这是我这个呃研究佛二十年来啊，我现在自信，我的佛法不是讲的比呃其他人好，可是我绝对讲讲的是非常的简明扼要。所以这个大道至简呐、啊。我现在可以把它改成叫佛道至简。那么至于至简的佛道，呃，是什么内容呢？我想我们下次再说。谢谢大家。如果您喜欢我们的内容，请按赞、订阅、开启小铃铛。